हेलो वेलकम एंड गुड इवनिंग इन इको क्लासेज फॉर यू दिस इज माय यूट्यूब चैनल हियर वी विल स्टडी अबाउट इकोनॉमिक्स ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल पीरियड ऑफ लॉकडाउन इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू फोकस ऑन टू थिंग्स फर्स्ट ड्यूरेशन ऑफ वीडियो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी वीडियो है उसकी ड्यूरेशन शॉर्ट हो एंड सेकेंड वन इज लैंग्वेज हम कोशिश ये करेंगे कि हमारी जो वीडियो है वो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों मीडियम में हो तो स्टार्ट करते हैं हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इज बेसिकली ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स और वो दो वर्ड्स कौन से हैं दीज आर आईकोस एंड नेमियन आईकोस मीन हाउस होल्ड जिसका हिंदी में अर्थ है घरेलू सेकेंड वन इज नैमियन नैमियन मीन्स मैनेजमेंट जिसका हिंदी में अर्थ है प्रबंध तो अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इकोनॉमिक्स मीन मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड और अगर हिंदी में बात करें तो अर्थशास्त्र का अर्थ है घरेलू प्रबंध अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं किसी भी आदमी की आवश्यकताएं जो है दैट इज अनलिमिटेड आवश्यकताएं आदमी की असीमित होती है असीमित आवश्यकता और उनकी पूर्ति करने के लिए जो हमारे पास साधन है रिसोर्सेज हैं दैट आर लिमिटेड लिमिटेड रिसोर्सेज सच एज वेल्थ फूड मिल्क क्लोथ एस और जितने हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है दैट हैव अल्टरनेटिव यूजेस उन रिसोर्सेज में से वी हैव टू यूज बेस्ट अल्टरनेट यूज सो दैट वी कैन सेटिस्फाई आवर वॉन्ट्स सीमित साधनों का वैकल्पिक व सर्वोत्तम प्रयोग करके असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है दैट इज इकोनॉमिक्स एक डेफिनेशन की हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की दैट इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन उत्पादन वितरण और उपभोग इसको हम अगर डिटेल में बोले तो वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन प्रोसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस इकोनॉमिक्स इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अर्थशास्त्र एक प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन वितरण और उपभोग किसका उपभोग किसका ये तीनों किसमें आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज वस्तुएं और सेवाएं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन वितरण और उपभोग जहां पे किया जाता है दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं जो डेफिनेशन हमारे पास है दैट आर फोर टाइप्स चार टाइप्स यहां पे दिए हुए हैं डेफिनेशन के फर्स्ट वन इज वेल्थ डेफिनेशन हिंदी में इसको बोलते हैं धन संबंधी परिभाषा एंड दैट इज गिवन बाय प्रोफेसर एडम स्मिथ इन 1776 और प्रोफेसर एडम स्मिथ हमें याद रखने हैं क्योंकि ये फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ और इनकी जो बुक थी दैट इज एन इंक्वायरिंग इन टू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन और इस बुक में इन्होंने क्या कहा था वेल्थ के बारे में बताया था कि वट इज वेल्थ धन क्या है हाउ द वॉल्यूम ऑफ वेल्थ कैन बी इंक्रीज धन को कैसे बढ़ाया जा सकता है एंड हाउ वेल्थ कैन बी इन्वेस्टेड और सेव धन को इन्वेस्ट निवेश कैसे किया जा सकता है और उसको बचा के कैसे रखा जा सकता है लेकिन इनकी जो डेफिनेशन थी दैट वॉज क्रिटिसाइज बाई रस्किन एंड मोरिस और रस्किन और मोरिस ने क्या कहा कि दिस डेफिनेशन इज ओनली रिलेटेड विद वेल्थ नो अदर एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन दिस डेफिनेशन ये जो परिभाषा इस परिभाषा में केवल धन के बारे में कहा गया है और किसी भी एस्पेक्ट के बारे में इसमें नहीं कहा गया है सेकेंड डेफिनेशन हमारी सेकेंड वन मैटीरियल वेलफेयर 
डेफिनेशन हिंदी में इसको बोलते हैं भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा दैट इज गिवन बाय डॉक्टर मार्शल इन 1890 और बुक जो थी जिस बुक में दी गई थी दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और इन्होंने कहा क्या कहा था इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ अब एक चीज यहां पे समझने की है इन्होंने कहा ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ए मैन और जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं दैट इज रिलेटेड विद वेल्थ तो अगर हम सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं मेटीरियल वेलफेयर तो यहां पे कहीं ना कहीं दो चीजें जुड़ी हुई हैं वेलफेयर एंड वेल्थ लेकिन ये जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन को भी आगे क्रिटिसाइज कर दिया लॉर्ड रॉबिंस ने और लॉर्ड रॉबिंस ने क्या कहा कि ये जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन में केवल मेटीरियल थिंग्स के बारे में कहा गया है ओनली मेटीरियल थिंग्स आर टेकन इन मेटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन एंड ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिलेटेड विद मेटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में यहां पर कहा गया है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अलावा अदर एक्टिविटीज हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो मेटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं की गई है थर्ड डेफिनेशन इज स्कैसिटी डेफिनेशन दुर्लभता संबंधी परिभाषा and this definition is given by lord robins in 1932 or book in ki book ka naam hai an essay on the nature and significance of economic science this definition ye jo definition hai hamari third one this definition is related studies human behavior ye human behavior ko study karti hai as a relation between and and scarce means jo hamare paas लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं उसको स्टडी करती है हमारी स्केयर सिटी डेफिनेशन लेकिन इसको भी आगे जाके क्रिटिसाइज किया गया डर्बिन और फैशन ने इसको क्रिटिसाइज किया उन्होंने क्या कहा कि ये जो डेफिनेशन है ये एक डेफिनेशन थ्योरी ऑफ चॉइस मेकिंग This definition is only a theory of choice making. अब लास्ट में हम बात करते हैं फोर्थ डेफिनेशन की दैट इज ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन विकास संबंधी परिभाषा और दिस डेफिनेशन इज गिवन बाई प्रोफेसर सैमुअलसन पीटरसन फर्गूसन और इन्होंने क्या कहा इन्होंने इनकी जो डेफिनेशन है दैट इज कम्बिनेशन ऑफ टू डेफिनेशन मेटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन एंड स्केसिटी डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मेटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन में वेल्थ भी है और वेलफेयर भी है तो जो हमारी फोर्थ डेफिनेशन है दैट इज कम्बिनेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड डेफिनेशन और इसमें क्या कहा गया है इफिशियंट एलोकेशन ऑफ स्केल्स मींस जो स्केल्स मींस जो लिमिटेड मींस हमारे पास है उनका इफेक्टिव एलोकेशन सर्वोत्तम वितरण ताकि उससे क्या होगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा उससे क्या होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर तो दिस डेफिनेशन इज बेसिकली रिलेटेड विद सेकंड एंड थर्ड डेफिनेशन तो दिस इज आवर टॉपिक मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स सो स्टूडेंट सब्सक्राइब आवर चैनल इको क्लासेस फॉर यू थैंक यू